1994 में एक ऐसा वक्त भी आया जब मालाकंड पर मुसल्ला नौजवानों का कब्जा हो गया और जंगजुओं ने इस्लामी इनकलाब का मुतालबा शुरू कर दिया इससे अगले साल उन्नीस में नौ कोर कमांडर्स को कत्ल करने और रियासत पाकिस्तान पर कब्जा करने का मंसूबा एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल ने बनाया नाइन्टीज का पाकिस्तान कैसा होता था मैं हूं फैसल वड़ैच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में आज हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे उन्नीस में मालाकंड और बुनीर के इलाकों में हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए उनका मुतालबा था कि मालाकंड समेत पूरे मुल्क में इस्लामी शरीयत नाफिज की जाए इन नौजवानों का ताल्लुक तहरीक नफाज शरीत मोहम्मदी से था जिसके कायद मौलाना सूफी मोहम्मद थे इस तंजीम के रहनुमाओं को अफगान जहाद का तजर्बा भी हासिल था जिसकी वजह से सूरत हाल सादा नहीं रही थी सूफी मोहम्मद के कारकुनों ने मालाकंड में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को यरकमाल बना लिया खैबर पास और सैदो शरीफ एयरपोर्ट समेत मुतद अहम मुकाम पर कब्जा कर लिया यहाँ तक के मालाकंड और कांजू के पहाड़ों की चोटियों पर भी तहरीक नफाज शरीत मोहम्मदी के कारकुनों का कब्जा हो चुका था ये मुसल और जंगी लिहाज से तरबियत याफ्ता लोग थे अपने मिशन के लिए पूरी तरह पुरजोश और जान हथेली पर रख कर आए थे जिसकी वजह से जल्द ही मुकामी पुलिस इनके सामने बेबस हो गई पूरा सूबा जैम हो चुका था निज़ाम जिंदगी मअतल था और ये सब कुछ पुरमन भी नहीं रहा था मुसल झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हो रहे थे ऐसे में कुछ जजेस पिशावर से मुजाकर के लिए गए तो तहरीक के नौजवानों ने उन्हें भी यरगमाल बना लिया ये तहरीक हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही थी क्योंकि मौलाना सूफी मोहम्मद अपनी डिमांड्स में अकेले नहीं थे तहरीक नफाज शरीत मोहम्मदी की मदद करने में जमात इस्लामी पूरे जोर व शोर से शरीक थी यहाँ तक कि नवाज शरीफ भी इनकी हमायत में बयान जारी कर रहे थे तशद का रंग इख्तियार करती इस तहरीक को अफगानिस्तान से भी जंगजुओं की हमायत हासिल थी ऐसे में वजीर अजम बे नजीर भुट्टो के लिए यह मुश्किल तरीन चैलेंज बन गया था मुकामी पुलिस की नाकामी के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज फ्रंटियर कोर को मैदान में उतारा गया शुरू में एफ सी को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि जंगजुओं ने ऊंची जगहों पर मोर्चे बना लिए थे जिन्हें गिराना मुश्किल काम था एक तरफ ऑपरेशन जारी था तो दूसरी तरफ हुकूमत ने मौलाना सूफी मोहम्मद से मुजाकर भी जारी रखे लेकिन यह मामला हल नहीं हो रहा था इंसानी जानों का जया भी जारी था और आलमी सतह पर पाकिस्तान की जग हसाई एक अलग मसला बना हुआ था यह चैलेंज किस कदर मुश्किल था इसका अंदाजा यूं लगाएं कि आखिरकार हुकूमत को तहरीक नफाज शरीत मोहम्मदी के मुतालबात मानना पड़े मालाकंड में इस्लामी शरीयत को मेजर जुडिशल कोर्ट की हैसियत दी गई जजिस को काजी कहा जाने लगा और इंसाफ में तेजी के लिए तब्दीलियां अमल में लाई गईं लेकिन इसके बावजूद यह तहरीक खत्म नहीं हुई बल्कि यह तहरीक उन्नीस में एक बार फिर खड़ी हो गई जिसकी वजह यह थी कि सूफी मोहम्मद के मुताबिक हकूमत ने तयशुदा माहदे पर अमल नहीं किया था इस बार हकूमत ने माहौल में शिद्दत आने से पहले ही मौलाना सूफी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया जिससे तहरीक की मुसल्ह कुत रियासत के खिलाफ सरगर्म न हो सकी पाकिस्तान से बाहर बैठे मुबसरीन इस तहरीक को किसी और नजर से देख रहे थे टालबोट लिखते हैं कि यह तहरीक दरअसल इंसाफ की तखिर की वजह से पैदा हुई मालाकंड में सिविल ला से पहले इंसाफ का एक मुकामी निज़ाम था जिससे लोग मुतमिन थे लेकिन जब वहाँ सिविल ला अप्लाई किया गया तो अब मुश्किल पेश आना शुरू हो गई क्योंकि अब इंसाफ मुश्किल तवील और महंगा हो गया था इसके मुकाबले में मौलाना सूफी मोहम्मद ने शरीयत के नफाज का नारा पेश किया जो नौजवानों को पसंद आया और एक पुरजोश तहरीक खड़ी हो गई लेकिन यह बात भी जहन में रहे कि उस जमाने में शरीयत के नफाज का मुतालबा एक मकबूल बात भी थी क्योंकि जियाल हक का पूरा दौर ऐसे ही नारों के दरमियान में गुजरा था मौलाना सूफी मोहम्मद तो आलम दीन थे और उनका मिशन मालाकंड तक महदूद रहा लेकिन नफाज शरीय के हामी सिर्फ उलमा और आम आवाम ही नहीं थे बल्कि पाक फौज में भी इसके पुरजोश हामी मौजूद थे 
एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल ऐसा ही सोच रहे थे और ये थे मेजर जनरल जहीर उल इस्लाम अब्बास सितंबर उन्नीस की बात है कि ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला कबायली इलाकों से अपनी गाड़ी पर रावलपिंडी आ रहे थे उन्हें पुलिस चेक पोस्ट पर रोका गया उनकी तलाशी लेने की कोशिश की गई ब्रिगेडियर बिल्ला ने अहलकारों से बदतमीजी की और अपने अफसर होने का रोप जमाया ताकि तलाशी ना हो सके उन्होंने जी फोन भी मिलाया कि उन्हें रायत मिल सके लेकिन जी से लाइन ना मिल सकी उनकी गाड़ी की तलाशी हुई जिसमें क्लैशिंग कोफ और रॉकेट लॉन्चर समेत भारी असला पकड़ा गया यह असला वो किसी फौजी मिशन के लिए नहीं बल्कि खूनी इनकलाब के लिए रावलपिंडी ले जा रहे थे ब्रिगेडियर बिल्ला इस ऑपरेशन में तनहा नहीं थे बल्कि यह सब कुछ डीजी इन्फेंट्री मेजर जनरल जहीर उल इस्लाम अब्बासी की क्यादत में हो रहा था उनके साथ दो कर्नल और अड़तीस फौजियों समेत एक कलादम तंजीम तहरीक जिहाद इस्लामी भी शामिल थी इस तंजीम के कारकुन अफगानिस्तान चिचिनी और कश्मीर में मसरूफ जहाद थे इस मिशन को ऑपरेशन खिलाफत के नाम से जाना जाता है ऑपरेशन खिलाफत यह था कि 30 सितंबर उन्नीस को जब कोर कमांडर्स और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रावलपिंडी में मौजूद हों तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए जबकि इसी टीम के एक ग्रुप के जिम्मे सदर और वजीर आजम को ठिकाने लगाने का काम था इसके बाद पीटीवी और रेडियो स्टेशन पर कब्जा करके मुल्क में खिलाफत इस्लामी के नफाज का ऐलान किया जाना था इस ऐलान के लिए टीवी पर जो खिताब किया जाना था वो भी लिख लिया गया था ये एक पहलका खेज मनसूबा था जिसके तमाम पहलुओं पर खामोशी से काम हो रहा था लेकिन कोई था जो इन्हें इसी खामोशी से देख भी रहा था पाक फौज के अंदर खुफिया सरगर्मियों पर नजर रखने वाले इदारे को मिलिट्री इंटेलिजेंस या उर्फ आम में एम आई कहते हैं यह इदारा जनरल जहीर उल इस्लाम अब्बासी और उनके साथियों की खुफिया निगरानी कर रहा था एम आई की निशानदेही पर मेजर जनरल अब्बासी और उनके साथियों को एन उस वक्त पकड़ लिया गया जब ऑपरेशन खिलाफत पर अमल दरामद में सिर्फ चार दिन बाकी थे साजिश पकड़ी गई मेजर जनरल अब्बासी और ब्रिगेडियर बिल्ला के साथ कर्नल अनायतुल्ला खान और कर्नल अफजल मिनहास भी गिरफ्तार हो गए इन सब का कोर्ट मार्शल होना था लेकिन इस साजिश में शरीक हरकत जहाद इस्लामी के कमांडर सैफुल इस्लाम अख्तर को वादा माफ गवाह बनाकर छोड़ दिया गया सैफुल इस्लाम जो साजिश के गैर फौजी किरदार थे और उन्हें छोड़ दिया गया था इसके बाद भी कई बार मंजरेआम पर आए सैफुल इस्लाम का नाम एक बार फिर उस वक्त सामने आया जब बे नज़ीर भुट्टो दो में पाकिस्तान वापस आईं और कार साज में उनके काफले पर खुदकुश हमले हुए इस हमले के मास्टर माइंड में सैफुल इस्लाम का नाम भी था फिर जनरल मुशर्रफ पर जब कातिलाना हमला हुआ तो उसमें भी इन्हीं का नाम लिया गया आखिरी मरतबा सैफुल इस्लाम का नाम उस वक्त सामने आया जब एप्टाबाद में उसामा बिन लादन को हलाक किया गया कमांडर सैफ का रबता नंबर उस फोन में मौजूद था जिससे उसामा बिन लादन रबते में रहते थे इस साजिश के फौजी किरदारों के खिलाफ आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के हुक्म से कोर्ट मार्शल का आगाज हुआ अटक किले में जनरल फील्ड मार्शल ट्रायल हुआ जिसकी सरबराही एक मेजर जनरल ने की मेजर जनरल जहीर उल इस्लाम अब्बासी को सात ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला को चौदह कर्नल मिनहास को दो और कर्नल अनायतुल्ला खान को चार साल कैदे बामशक्कत की सजाएं सुनाई गईं साथ ही तमाम अफसरान को बरतरफी और पेंशन समेत तमाम मराब जब्त करने की सजाएं भी मिली अलबत् जनरल मुशर्रफ ने जब 1999 में इकतदार पर कब्जा किया तो उन्होंने पहले माह जो काम किए उनमें से एक जनरल जहीर उल इस्लाम अब्बासी को रिहा करना भी था जहीर उल इस्लाम ने रिहा होने के बाद अजमत इस्लाम के नाम से एक जमात बनाई जिसका मकसद सियासी तरीके से मुल्क में शरीयत का नफाज था लेकिन 2009 में वो इंतकाल कर गए ऐसा नहीं कि उन दिनों पाकिस्तान में सिर्फ यही कुछ हो रहा था वो जमाना टीवी के रोमांस का दौर था हमारा टीवी इतने मजे के ड्रामे पेश करता था कि रात आठ बजे का खेल देखने के लिए गलियां सूनी हो जाया करती थीं जिन लोगों ने अंधेरा उजाला का जाफर हुसैन और डायरेक्ट हवालदार देखा है और जिन्होंने अफजल खान को वाइपर के साथ सिल्वेस्टर स्टैलोन की नकल करते और जॉन रैम्बो बनते देखा है वो इसे कभी नहीं भुला सकते 
नाइन्टीज में बच्चे चाचा जी से दो मिनट के कार्टून देख कर स्कूल जाया करते थे और शाम को एनक वाला जिन और आली पर क्या गुजरी देखे बगैर नहीं रह सकते थे उस दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर और इमरान खान सब के हीरो हुआ करते थे पाकिस्तान ने नाइन्टीज के शुरू में हॉकी क्रिकेट स्क्वैश और स्नोकर के चारों वर्ल्ड कप जीते थे बसंत की डोर सिर्फ उंगलियों की पोरों को जख्मी किया करती थी और आसमान रंगीन पतंगों से रात ही से सज जाया करते थे पाकिस्तान में बसंत की रात दिवाली और होली से ज़्यादा रंगीन होती थी पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक का राज था पुरानी जीन्स और गिटार किने किने जाने बिलो दे घर और बस बई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब बच्चे बच्चे को याद था जुनेद जमशेद उन दिनों पॉप सिंगिंग का आइकन हुआ करते थे और उनका गाना सांवली सलोनी सी महबूबा का जादू हर किसी पर सवार था यही वो दिन थे जब अफगानिस्तान में आज ही की तरह खाना जंगी जारी थी गुलबदीन हिकमत यार दोस्तम रब्बानी अहमद शाह मसूद समेत कई धड़े आपसी गेम ऑफ थ्रोन्स में फंसे हुए थे ऐसे में तीस ट्रकों का काफिला तुर्कमानिस्तान से चला और अफगानिस्तान से होता हुआ बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंच गया इस लंबे चौड़े काफिले को अफगानिस्तान में जंगजुओं ने लूटा और न स्मगलर्स ने रोका ट्रकों के सफर ने एक ऐसी जंग को शुरू किया जो दुनिया को नाइन इलेवन तक ले गई ये ट्रक किसके थे इनमें क्या था और इनका नाइन इलेवन से क्या ताल्लुक था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला सिर्फ नाइन इलेवन को ही नहीं हुआ था बल्कि उन्नीस में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भरपूर हमला किया गया था इस हमले का भी पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक था यह ताल्लुक क्या था और बेनजीर भुट्टो ने इसे पाकिस्तान के हक में कैसे इस्तेमाल किया ये दोनों वाकयात दिखाएंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में बाज दोस्त वीडियोज में तखिर पर खफा हो जाते हैं लेकिन याद रखें आपको बेहतरीन वीडियो खूब छाने फटके हक के साथ फ्राहम करने में कुछ वक्त तो लगता है ना अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं तो देखो सुनो जानो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसे बेहतर से बेहतर बनाने में आपकी सब्सक्रिप्शन लाइक्स कमेंट्स और शेयरिंग हर चीज़ बहुत मैटर करती है शुक्रिया